assalamu alaikum <coughs> dear students how are you i hope you all are safe and sound and i also hope that you are staying at your home and taking preparation for the coming ssc examination and the first year students are taking preparations on different examinations such as annual examinations for some one or pre-test examination test examinations i also hope that students are using the time properly through studying not wasting your time wondering or wasting your time using any other os Dear students, uh, last three classes I discussed the grammatical term pronoun reference. Now I would like to discuss another topic that is completing sentence. Dear students, I am hopeful you all have a good command over English and making sentences. Making sentences is important to complete the incomplete sentences. Dear students, your intermediate, you have to answer the incomplete portion of the sentence in the question number 4. And in the question paper, you will see you have to complete the sentence using any phrases or clauses not for what you have to use a phrase or a clause so a phrase or a clause dear students phrase and clause by using phrase and clause, you can complete you can complete the incomplete sentence. So the question is, what is phrase and what is clause? Phrase, you know, students, a group of words without a verb or verbs normally we can say and the clause is a group of words with a verb or verbs both of them must have the meaning both of them must have a meaning dear students the এখানে আমি ভার্ব বলতে অবশ্যই ফাইনাইট ভার্ব দ্যাট মিন্স সমাপিকা ক্রিয়াকেই বুঝিয়েছি কোন অসমাপিকা ক্রিয়াকে আমরা জানি যে অসমাপিকা ক্রিয়া এটাকে ভার্ব আমরা বললেও এটা আসলে অ্যাকশনে ভার্ব থাকে না এটা শুধুমাত্র মিনিংয়ে ভার্ব থাকে সো আমি এইখানে যে ভার্ব বা ভার্ব লিখেছি এটা হলো অবশ্যই সেটা ফাইনাইট ভার্ব তো ফ্রেজ হচ্ছে एक गुच्छ शब्द जेखने अवश्य अर्थ थे क्योंकि भार थे और क्लज हे एक गुच्छ शब्द जेखने भार थे दुईटार क्षेत्र अवश्य अवश्य एक अर्थ दीते हैं डियर स्टूडेंट एखे एक बेपारे मजे माझे किस प्रश्न दाड़े जाए 
যে আমরা কি সিঙ্গেল একটা ওয়ার্ড দিয়ে আমরা কি এই ইনকমপ্লিট বাক্যটাকে কমপ্লিট করব কি না যেহেতু আমাদের প্রশ্নপত্রে বলে যায় যে কমপ্লিট দ্য ফ্লোইং সেন্টেন্সেস ইউজিং ফ্রেজ আর ক্লজ সো ফ্রেজ আমরা যেহেতু বলছি যে একাধিক শব্দ গুচ্ছ একাধিক শব্দ বিশিষ্ট একটা শব্দ গুচ্ছ ক্লজের ক্ষেত্রেও তাই বলছি এই জন্য আমি বলবো যে তোমরা সিঙ্গেল ওয়ার্ডে কোনো একটা মাত্র ওয়ার্ডে তোমরা ইনকমপ্লিট বাক্যগুলোকে কমপ্লিট করবে না একবার ঢাকা বোর্ডের একটা প্রশ্নে যত দূর সম্ভব দুই হাজার আঠারো সালের একটা প্রশ্নে আঠারো উনিশ সরি আমি এক সালটা এখন মনে করতে পারছি না আঠারো সালের একটা প্রশ্নে প্রশ্নটাই অংশে এখানে গ্যাপের পরে এখানে অফ ছিল তো আমাদের অ্যান্সার শিট যখন দেয়া হয়েছিল তখন এখানে অ্যান্সারে শুধুমাত্র বিকজ লেখা ছিল যে প্রশ্নটা এরকম উত্তরটা ছিল বিকজ অফ কিন্তু অফটা দেয়া ছিল প্রশ্নপত্র তখন আমাদের সেমিনারে আমাদের এই যা মিনাররা প্রশ্ন করলেন ওখানকার দায়িত্বরত ব্যক্তিদেরকে যে এখানে একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ডে কিভাবে অ্যান্সার হবে ওনারা বললেন যে এটা প্রশ্নপত্রের ভুল অতএব আমরা এই বিকজ কোন স্টুডেন্ট লিখলে আমরা নাম্বার দিব ইন রেফারেন্স টু দ্যাট সেমিনার আই ওয়াজ প্রেজেন্ট ইন দ্যাট সেমিনার সো আই আই ক্যান সে আর আই ক্যান প্রেসক্রাইব ইউ দ্যাট ইফ দ্য কোয়েশ্চেন পেপার ইজ রং অর মিস্টেকেনলি ইট ইজ মিস রং সো দ্য আনসার মাইট বি গ্রান্টেড বাট নর্মালি ইট ইজ নট বি গ্রান্টেড so dear students you have to uh, bear in mind that you have to use a phrase or a clause in a uh, complete for completing the incomplete portion of the sentence dear students ami ekhon sentence toirir kichu basic structure niye kotha bolbo je gulo এখানে বাক্য তৈরির ক্ষেত্রে এই অংশটার ক্ষেত্রে যেমন দরকারি তেমন তোমরা যদি প্যারাগ্রাফ কম্পোজিশন এস রিপোর্ট যে কোনো রাইটিং এরিয়াতে তোমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারবে ইনশাল্লাহ বেসিক স্ট্রাকচার অফ সেন্টেন্স আমি কয়েকটা বই অনুসরণ করেছি তার মধ্যে ডিগ্রি স্টুডেন্টদের জন্য এবং অনার্স কম্পালসারি ইংলিশের জন্য যে বইটা আমজাদ স্যার লিখেছেন আমজাদ স্যার লিখেছেন সেই আমজাদ স্যারের লেখা বইটা থেকে আমি যথেষ্ট হেল্প নিয়েছি এবং আরও কয়েকটা বই থেকে হেল্প নিয়েছি তার মধ্যে তো এই বেসিক স্ট্রাকচারগুলো সাজাতে গিয়ে আমি এক ফার্স্ট বলবো এনপি প্লাস ভিআইটি প্লাস আমি এখানে এন বলতে নাউন এবং পি বলতে প্রোনাউন ভি ভি আই টি বলতে আমি এখানে ভার্ব এখানে ভি আই টি বলতে ভার্ব সরি স্টুডেন্টস এম শু মুছে দিচ্ছি ভি আই টি বলতে আমরা এখানে ভার্ব ইন ট্রান্সেটিভ নিব আর ভি টি বলতে আমরা ভার্ব 
प्रांजोचित भार प्रांजेटिव होते हैं हमरा बांग्लादेश जेटा के बोली शौक और मुक्तियाँ और भार बीन प्रांजेटिव बोलते बोलते हैं हमरा हमरा आक और मुक्तियाँ तो शौक और मुक्तियाँ वो आक और मु कोर्मो की बा ऑब्जेक्ट की विषय टा हमारे जो अतिश्चित धारणा आते बोले हमें मने कोनी एवं हमें ये टा दियो हो विश्वास ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए विषय गुलो शंपन इसी मध्य गए तो तो ट्रांजिटिव होते हैं कॉर्मो और इंट्रांजिटिव होते हैं और कॉर्मो क्रिया तो नंबर वन स्ट्रक्चर हर इंट्रांजिटिव एनपी एक्सटेंशन सो वी कैन गिव सम एग्जांपल्स द सन rises in the morning he works fast this is the intransitive verb this is intransitive verb and this is the extensional area this is adverbial so np that means this is noun this is pronoun and this is the single first structure subject plus verb vit that means verb intransitive and extension the second one np plus b plus np the b that means we know b means uh, m is a watch her commonly we say that the students make mistakes identifying b as the auxiliary verb or b as the principal verb when B is alone used in a sentence, that is uh, principal verb, and with uh, the verb uh, taking ing, and this is auxiliary verb because I am eating, eating that, eating the principal verb, and am is the auxiliary verb. But I am a student, so am is the uh, principal verb here, not the auxiliary verb. Be careful, student. np he is a doctor that means he is this is is a principal verb is a doctor and the third one is np b adjective that means he is good he is good here is the principal verb ekhane ekta jinish ullekh kore rakhte chai my dear student seta holo je ekhane ei a doctor ta ke amader grammatical poribhasha e eta ke amra complement boli subjective complement boli em good ta ke ekta subjective complement boli এবং এই ইসটাকে আমরা তখন এই যখনই এটাকে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট হিসেবে আমরা উল্লেখ করি তখনই আমাদের এই ইসটাকে আমরা তখন এখানে লিংকিং ভার্ব অর্থাৎ লিংকিং ভার্ব এল ভি দ্যাট मींस লিংকিং ভার্ব দ্যাট मींस এটাকে লিংকিং ভার্ব হিসেবে আমরা উল্লেখ করে থাকি কিছু কিছু গ্রামারিয়ানরা এই জায়গায় সাবজেক্ট প্লাস লিংকিং ভার্ব প্লাস আ কমপ্লিমেন্ট শব্দ লিখেছেন কিছু কিছু গ্রামারিয়ানরা এই ভাবে অনুসরণ করেছেন আবার কিছু কিছু গ্রামারিয়ানরা সাবজেক্ট প্লাস প্রিন্সিপাল ভার্ব ব্র্যাকেটে বি প্লাস এন পি ভাবে উল্লেখ করেছেন সো আমরা এখানে মনে রাখব যে এখানে ডক্টর কিংবা এখানে গুড দিস আর দ্য সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্টস এন্ড 
if this is the subjective complement then the verb is the uh, linking verb and and uh, many other examples of linking verb may be given in that book of um, amjad sir তোমরা আমজাদ স্যারের ডিগ্রি লেভেলের যে বইটা বা অনার্স কম্পালসারি ইংলিশের যে বইটা আছে ওখানে একটু যদি সময় হয় সুযোগ হয় লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করে বইটা পড়লে কাজে দেবে আমরা তিনটা স্ট্রাকচার দেখলাম সাবজেক্ট এনপি বা সাবজেক্ট প্লাস ভিআইটি বা ভার্ব ইন্ট্রানজেটিভ প্লাস এক্সটেনশন সাবজেক্ট প্লাস বি প্লাস অ্যাজেকটিভ সাবজেক্ট প্লাস read means যেটাকে উই মেড হিম ক্যাপ্টেন সো হিম অ্যান্ড ক্যাপ্টেন বোথ সে সো এটাকে আমরা তখন বলি গ্রামারের পরিভাষায় অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট এটাকে তখন আমরা গ্রামারের পরিভাষায় বলে থাকি অবজেক্টিভ we found the boy dead sorry dear students sorry we found the boy sorry we found the boy the boy we found the boy dead dead is the adjective of eta ke amra objective complement hisebe দাঁড় করাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আজকে আমি ছয়টা স্ট্রাকচার এবং কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের যে অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো কিভাবে উত্তর করতে হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বললাম আমার পরবর্তী ক্লাসটাতে ইনশাল্লাহ আমি আর এই বাকি স্ট্রাকচারগুলো এবং কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের আরও प्रासंगिक विषयगुल कथा बोल इनशाला सो डियर स्टूडेंट्स करोना भाइर इज स्प्रेडिंग सो फास्ट एंड इट इज शकिंग दो उइ नोट इज दैट इन द यूरोपियन कान्ट्रीज इट इज इट इज रिक्रिजिंग और इट इज लुजिंग इट्स कंट्रोल ओभार द यूरोपियन कान्ट्रीज बट बांगलेश in the south asian countries especially bangladesh is facing an unimaginable situation and we should pray to allah and we should stay home and we should take care of ourselves thank you very much my dear students again i am telling you please stay home and take preparation your lessons